Джеральд Даррелл. Переход. Часть третья. Только я начал раздеваться, чтобы самому совершить омовение, как меня испугал громкий протяжный вопль, сопровождаемый звоном разбитого стекла. Эти звуки явно исходили из ванны Гидона. Я бегом пересек узкую лестничную площадку и постучался в дверь моего друга. «Гидон!» — крикнул я. «Гидон, что с тобой? Могу я войти?» Ответа не было. Я ворвался в гостевую вне себя от тревоги. Гидон стоял в ванной, наклонясь над раковиной и вцепившись в нее обеими руками. По белому, как простыня лицу, катились струйки пота. Большое зеркало над раковиной было разбито, всюду рассыпаны осколки вместе с остатками бутылочки из-под шампуня. «Это он! Это он! Он!» – бормотал Гидон. Его качало, и он явно не заметил моего появления. Взяв Гидоона за руку, я вывел его в спальню и уложил на кровать, после чего вышел на лестницу и крикнул вниз миссис Мэннинг, чтобы принесла Бренди да поживее. Вернувшись в комнату, я увидел, что Гидеон уже выглядит несколько лучше, однако он лежал с закрытыми глазами, прерывисто дыша, словно человек, участвовавший в изнурительных гонках. Услышав мои шаги, он открыл глаза и страдальчески улыбнулся. «Дорогой Питер», — произнес он, — «ради бога, извини, надо же было мне. У меня вдруг закружилась голова, должно быть, после длинной дороги, когда я почти ничего не ел». А тут еще твое чудесное вино. Я упал вперед с шампунем в руке и разбил твое прекрасное зеркало. Виноват. Я, конечно, заплачу. Я велел ему довольно грубо не говорить глупостей. И когда миссис Мэннинг, запыхавшись, поднялась по лестнице, заставил его выпить глоток другой. Тем временем миссис Мэннинг навела порядок в ванной. Ох, полегчало, выдохнул Гидон. Совсем другое дело. Осталось только понежиться в ванне. И я буду свеж, как огурчик. Мне казалось, что ему лучше не вставать. И я сказал, что еду принесут наверх, но он не хотел и слышать об этом. И когда через полчаса Гидон спустился в столовую, он выглядел уже гораздо лучше. Улыбался и шутил, всячески расхваливал кулинарное искусство миссис Мэннинг, заверяя, что уволит собственного повара, умыкнет ее и увезет в свой замок во Франции, чтобы она заведовала его кухней. Миссис Мэннинг была, как всегда, очарована им, однако я видел, что роль веселого, обаятельного человека дается ему с великим трудом. Наконец мы управились с пудингом и сыром, миссис Мэннинг принесла графин портвейна и попрощалась до завтра. Я предложил Гидуону сигару, он закурил, откинулся на спинку стула и улыбнулся мне сквозь дым. «Теперь, Питер», — начал он, — «я могу поведать тебе кое-что о случившемся. Мне не терпится услышать, дружище». «Что тебя довело до такого состояния?» — серьезно молвил я. Гидон порылся в кармане и вытащил большой железный ключ с широкой бородкой и фигурной головкой. Бросил его на стол, и ключ упал на столешницу с тяжелым стуком. «Перед тобой одна из причин случившейся беды», — продолжал он, угрюмо глядя на ключ. «Так сказать, ключ от жизни и смерти». «Не понял», — озадаченно произнес я. «Из-за этого ключа меня чуть не арестовали по обвинению в убийстве». Он улыбнулся. «В убийстве? Тебя?» – поразился я. «Непостижимо!» Гидон глотнул вина и сел поудобнее. «Месяца два назад я получил от дядюшки письмо с просьбой приехать к нему. Зная, как я к нему относился, ты поймешь, что я выполнил его просьбу с великой неохотой. Короче, он пожелал, чтобы я выполнил кое-какие поручения по фамильной части. И я отказался». Он пришел в ярость, мы крепко поссорились. Признаюсь, я не поскупился на выражение, и слуги слышали, как мы бронились. Покинув дядюшку, я направился в Марсель, чтобы там сесть на пароход, совершающий круизы в Марокко. Два дня спустя мой дядюшка был убит. Вот почему ты написал в Телеграме «Дядюшка умерщвлен», а я-то не мог понять, в чем дело. «Он в самом деле был убит, и при самых таинственных обстоятельствах», — сказал Гидеон. Его нашли в пустой мансарде наверху перед большим разбитым зеркалом. Он выглядел ужасно. Одежда сорвана, горло и все тело изгрызено, словно бешеным псом. Кругом все забрызгано кровью. Меня вызвали для опознания. Тяжелая задача. Лицо было изуродовано почти до неузнаваемости. Гидон остановился, глотнул еще вина, затем продолжил. Но самое поразительное, мансарда была заперта. 
заперта изнутри вот этим ключом. «Как же так?» – опешил я. «Как мог убийца выйти из помещения?» Именно этим вопросом задалась полиция. Сухо произнес Гидеон. «Как ты знаешь, французская полиция отличается большой дотошностью, но соображает туговато». Они рассуждали примерно так. От смерти дядюшки выигрываю я, поскольку мне достается кругленькая сумма. Плюс его библиотека, плюс разбросанные по всей стране фермы. Вывод? Кому выгодно, тот и убийца. Но это нелепо, возмутился я. Только не в глазах полиции. Особенно, когда они узнали, как бурно прошла моя последняя встреча с дядюшкой. А тут еще слуги слышали, как я пожелал ему поскорее умереть и избавить мир от лишней мерзости. «Но в горячке чего только не наговоришь», — возразил я. «Это всем известно». «А как они объяснили, что убив дядюшку, ты оставил комнату запертой изнутри?» «Очень просто. Дескать, достаточно было вооружиться очень тонкими длинными плоскогубцами и просунуть их снаружи в замочную скважину. Но ведь плоскогубцы должны были оставить след на бородке ключа, а она, как ты видишь, совершенно невредима. Главная проблема заключалась в том, что поначалу у меня не было алиби». Из-за той ссоры я раньше времени сорвался с места и приехал в Марсель за несколько дней до отплытия парохода. Я поселился в гостинице и решил посвятить эти дни экскурсиям по городу. Естественно, в Марселе у меня не было знакомых и некому было подтвердить, что я приехал туда тогда-то и тогда-то. Сам понимаешь, каких усилий потребовалось, чтобы обойти всех носильщиков, горничных, метродотелей, владельцев ресторанов и прочих, и добиться от них подтверждения, что в тот день, когда был убит мой дядюшка, я в самом деле находился в Марселе. Последние полтора месяца я только и занимался этим, и далось мне это очень непросто. «Почему не телеграфировал мне?» – спросил я. «Я мог бы составить тебе компанию, все-таки легче». «Ты чрезвычайно добр, Питер, но не хватало еще, чтобы я впутывал своих друзей в такие скверные дела. К тому же я знал, если все кончится благополучно и меня отпустят, а полиция долго упиралась. Мне понадобится твоя помощь в одном деле, связанном с тем, что произошло». «Я к твоим услугам», — ответил я. «Только скажи, дружище, чем я могу быть полезен?» «Так вот, я уже говорил тебе, что в юности находился на попечении дядюшки и успел возненавидеть его дом и все, что с ним связано. Теперь, после того, что случилось, мне вообще не в моготу там появляться. Я не преувеличиваю, просто я убежден, что серьезно заболею, если проведу там еще хотя бы один день». «Согласен», — твердо произнес я. «Это совершенно исключено». Что касается дома и обстановки, все можно оценить и продать через какую-нибудь парижскую фирму, это несложно. Но самое ценное в этом доме – библиотека. А вот тут мне нужен ты, Питер. Можешь ты поехать туда, чтобы произвести каталогизацию и оценку. Потом я найду склад, где книги будут храниться, пока я не расширю помещение моей собственной библиотеки. «Конечно могу», – ответил я. «С величайшим удовольствием. Скажи только, когда мне следует быть на месте». «Я не поеду с тобой», — предупредил Гидон. «Ты будешь там один». «Ты знаешь, я люблю уединение», — усмехнулся я. «И покуда меня будут окружать интересные книги, я буду чувствовать себя прекрасно. Не беспокойся». «Хотелось бы управиться с этим делом, возможно, быстрее», — продолжал Гидон, «чтобы я мог избавиться от этого дома. Как скоро ты мог бы приступить?» Я сверился со своим календарем и с удовольствием обнаружил, что на ближайшее время никаких важных дел не намечено. «Как насчет конца следующей недели?» – спросил я. «Так скоро?» – обрадовался Гидон. «Отлично! Я могу встретить тебя на вокзале в Фонтене в следующую пятницу. Годится?» «Вполне», – сказал я. «И я постараюсь быстро разобраться с книгами. А теперь выпьем еще по бокалу портвейна. И ложись-ка ты спать». «Дорогой Питер, медицинское сословие много потеряло, не заполучив тебя в свои ряды», – пошутил Гидон, однако послушался моего совета. В ту ночь я дважды просыпался от того, что вроде бы слышал его крик, однако в доме было тихо. И я говорил себе, что мне почудилось. На другое утро Гидон отправился во Францию, и я стал готовиться последовать за ним, отбирая вещи для продолжительного пребывания в доме его покойного дядюшки. Во всей Европе царила морозная зима, и погода отнюдь не благоприятствовала дальним странствиям. Если бы не просьба Гидона, я ни за что не покинул бы свой дом. Плавание через Ламанш было сплошным кошмаром, и до прибытия в Париж я чувствовал себя так отвратительно, что смог заставить себя съесть лишь немного жидкого мясного супчика, после чего лег спать. На другой день в городе была жуткая холодина, дул резкий ветер, из серого неба лил колючий дождь. 
Все же я добрался до вокзала, и началось, по видимости, нескончаемое путешествие с пересадками и ожиданиями на все более неуютных станциях. От холода я окоченел до того, что перестал связно мыслить. Берега рек были украшены ледяными кружевами, пруды и озера глядели слепыми замерзшими очами на небеса стального цвета. Наконец, очередной местный поезд, весь в копоте, страдающий отдышкой, дополз до станции Фонтен. Выйдя из вагона, я добрался со своим багажом до крохотного зала ожидания, где с облегчением узрел раскаленную чуть ли не до красна старинную пузатую печку, в которой весело горели каштановые корни. Свалив свои вещи в углу, я некоторое время посидел, оттаивая перед печкой. Гидон не показывался. Глоток бренди из походной фляги и жар от печки взбодрили меня. Прошло полчаса, а Гидона все не было. Я уже начал беспокоиться и вышел на перрон. Серое небо, казалось, опустилось еще ниже. В воздухе кружили огромные с полкроны снежинки, предвещая изрядную в югу. Я стал подумывать, не пойти ли мне в селение пешком. В это время послышался стук копыт, и на дороге показалась двуколка, управляемая Гидоном, облаченным в поблескивающее меховое пальто и каракулевую шапку. «Ради бога, извини, Питер, что заставил тебя долго ждать», — сказал он, пожимая мою руку. «Но нас преследует злоключение. Давай я помогу тебе с твоими саквояжами, а по дороге объясню, в чем дело». Мы погрузили мои вещи в двуколку, затем я сел на козлы рядом с Гидоном, и закутался в предусмотрительно захваченный им толстый плед. Он дернул поводья, щелкнул кнутом, и мы быстро покатили по дороге, обильно осыпаемые хлопьями снега. Порывы ветра хлистали наши лица, выжимая слезы из глаз, однако Гидон не уставал подгонять лошадь. «Спешу доехать до места, пока не разыгралась в юга», — пояснил он. «Потому и гоню так. Здесь бывает такая метель, что недолго и застрять в снегу на несколько дней». «Да, зима в этом году выдалась суровая», — отозвался я. «Самая суровая за последние 50 лет», — подтвердил Гидон. Наконец мы въехали в селение, и Гидон молча направил лошадь по уже побелевшим от снега узким пустынным улочкам. Единственным признаком жизни были псы, которые выскакивали из переулков, чтобы облаять нас. Можно было подумать, что люди покинули это селение. «Боюсь, Питер», — заговорил с улыбкой Гидон. Я еще раз буду вынужден злоупотребить твоей добротой. Снег побелел не только его шапку, но и брови. Того и гляди, придет конец твоему дружескому терпению. Ерунда, ответил я. Давай выкладывай, в чем дело? А в том, что я намеревался оставить тебя на попечение Франсуа и его жены. Они были слугами у дядюшки. Явившись туда сегодня утром, я на беду обнаружил, что жена Франсуа, Мари, поскользнулась на обледеневших ступеньках крыльца, упала с высоты на камни и сломала ноги. Подозреваю, переломы очень серьезные, как бы она совсем не осталась без ног. «Бедняжка, какой ужас!» — воскликнул я. «Да уж, Франсуа обезумел от горя, и я вынужден был вести их в больницу в Мио. На все это ушло более двух часов, от того я и встретил тебя с таким опозданием». «Все в порядке», — заверил я его. «Разумеется, ты обязан был отвести их в больницу». «Верно, однако тут возникла еще одна незадача. Понимаешь, жители селения недолюбливали моего дядюшка». Одни только Франсуа и Мари согласились служить у него. Теперь оба находятся в Мио и некому заботиться о тебе. Во всяком случае, первые два-три дня, пока не вернется Франсуа. «Дружище, о чем речь?» – рассмеялся я. «Заверяю тебя, я отлично совсем управлюсь сам. Провизия, вино, дрова – вот и все, что мне и нужно. Можешь не беспокоиться». «О, с этим все в порядке», – сказал Гидон. «Кладовка набита битком, а в подвале ты найдешь лопатку оленя, половину туши кабана». Фазанов, куропаток, две-три дикие утки. Вина хватит, дядюшка следил за своим погребом. Сосновых поленьев и каштановых корней тоже припасено достаточно, так что мерзнуть не будешь. И тебе составят компанию животные. Какие такие животные? Маленькая собачонка по имени Агриппа, смеясь, объяснил Гидон. Огромный безмозглый кот Клер де Люн или попросту Клер. Клетки с канарейками и разными вьюрками и престарелый попугай Октавий. «Целый зверинец!» — воскликнул я. «Хорошо, что я люблю животных». «Нет, в самом деле, Питер!» — Гидон пристально посмотрел на меня. «Ты уверен, что тебя это устраивает? Не слишком обременительно?» «Чепуха!» — горячо возразил я. «Для чего существует дружба?» Снегопад усилился настолько, что из-за вьюги мы с трудом различали голову лошади. Теперь двуколка катила по одному из боковых ущелий, 
ответвляющихся от собственно горш Дютарн. Слева над узкой дорогой нависали буро-черные скалы с белыми пятнами снега в трещинах и на полочках. Справа склон обрывался почти отвесно вниз до полтораста двести метров, и сквозь влекомую ветром снеговую завесу порой можно было рассмотреть зеленую реку, бурлящую среди камней, покрытых корками льда берегов. Дорога была неровная, размытая дождями и тающим снегом. Местами лошадь замедляла бег, спотыкаясь на гололедице. Один раз прямо на дорогу перед нами по скалам сверху скатилась, шипя, небольшая лавинка, и Гидон с трудом укротил поводьями испугавшуюся лошадь. Несколько жутких секунд мне казалось, что наша двуколка сорвется с края обрыва и рухнет в реку. Однако Гидон не растерялся, и мы продолжили путь. Наконец ущелье слегка расширилось, и за очередным поворотом открылся вид на диковинную громадину дома Гидонова дядюшки. Необычайно это было здание, заслуживающее того, чтобы я описал его поподробнее. Начать с того, что здание венчало могучий утес, который возвышался над рекой точно остров, похожий на равнобедренный треугольник. С дорогой утес соединялся массивным старым каменным мостом. Высокие стены замка начинались прямо от верхней кромки утеса, но въехав через мост и широкую арку с толстыми дубовыми створами, вы обнаруживали просторный внутренний двор с прудом и фонтаном посередине. Скульптурная группа фонтана изображала поддерживаемого херувимами дельфина и вся блестела от корки льда и многочисленных сосулек. С подоконников множество обращенных внутрь двора окон тоже свисали огромные сосульки. Пространство между окнами занимали фантастические фигуры, изображающие разных известных и неизвестных науки представителей животного мира, одна другой страшнее. Облепивший их снег со льдом придавал этим чудищам еще более жуткий вид. Так и казалось, что они злобно таращатся на вас из-под белого покрова. Когда Гидон остановил двуколку перед ступенями главного крыльца, из дома донесся громкий лай. Гидон отпер дверь огромным ржавым ключом, Тотчас пес вырвался наружу, продолжая лаять и радостно виляя хвостом. Большой черно-белый кот вел себя более осмотрительно. Он не снизошел до того, чтобы броситься к нам навстречу, а только громко мяукал сразу за дверью. Гидон помог внести мои саквояжи в просторный мраморный холл, откуда вверх вела роскошная лестница. Вся мебель, картины и зеркала были накрыты чехлами от пыли. «Ты уж извини меня», — сказал Гидон. Мне показалось, что ему стало не по себе, едва он переступил порог дома. Я собирался снять чехлы, придать помещениям более уютный вид, но за всеми хлопотами просто не успел. Ничего. Отозвался я, гладя льнувших ко мне собаку и кота. Все помещения мне и не нужны. Сам уберу чехлы в тех комнатах, которыми буду пользоваться. Конечно, конечно. Гидон нервно пригладил волосы. Постель для тебя готова. Дверь спальни вторая налево, как поднимешься по лестнице. А теперь пошли, я покажу тебе кухню и подвал. Он провел меня через холл к двери под лестницей, и я рассмотрел уходящие вниз по спирали широкие каменные ступени. Они привели нас к коридору, по которому мы вышли в вымощенную плетником огромную кухню с прилегающими к ней подвалу размером с пещеру и вместительной холодной кладовке, где висели на клочьях или лежали на мраморных полках вдоль стен туши крупной дичи, куры, утки, телячьи окорока и говяжьи седла. На кухне выстроились в ряд тщательно выложенные плиты. На громадном столе в центре расположились заготовленные для меня продукты – рис, черная как сажа чечевица, картофель, морковь и другие овощи в корзинах, глиняные горшки с маслом и консервами, целая горка батонов свежей выпечки. За тяжелой дверью за совом и висячим замком помещался винный погреб. Дядюшка Гидона явно не доверял слугам по печенье об алкогольных напитках. Погреб был довольно маленький, но я сразу увидел, что тут есть вина высшего качества. «Не отказывай себе ни в чем, Питер», — сказал Гидеон. «Здесь найдутся совсем неплохие марки. Они в какой-то мере скрасят тебе одинокое пребывание в этом мрачном замке». «Ты хочешь, чтобы я все время был под хмелем?» — рассмеялся я. «Кто же тогда оценит твои книги?» «Но ты не беспокойся, Гидон, все будет в порядке. Тут еды и вина на целую армию, дров тоже хватает». Мне составят компанию пес, кот и птички. А главное, меня ждет большая интересная библиотека. Чего еще может пожелать себе человек? Кстати, основная часть книг сосредоточена в длинной галерее в южном крыле здания. Я не стану тебя провожать туда, сам найдешь. А мне уже пора уезжать. 
— сказал Гидон, направляясь к лестнице, ведущей в холл. По пути наверх он извлек из кармана огромную связку старинных ключей. «Ключи от королевства», — произнес он с тусклой улыбкой. «Не думаю, что какие-то помещения заперты, но если найдутся такие, отпирай». Я скажу Франсуа, чтобы он вернулся заботиться о тебе, как только жизнь его жены окажется вне опасности, и сам постараюсь приехать через месяц. К тому времени, надеюсь, ты управишься. Запросто, ответил я. Больше того, если управлюсь раньше, извещу тебя телеграммой. Право, Питер. Он крепко пожал мне руку. Я чрезвычайно обязан тебе. Никогда не забуду твою отзывчивость. Ерунда, дружище, ответил я. Мне приятно как-то помочь тебе. Стоя в дверях вместе с шумно дышащим псом и котом, который, громко мурлыкая, терся о мои ноги, я смотрел, как Гидо он забирается на козлы двуколки, кутается в плед и дергает поводья. Лошадь затрусила к выходу, Гидо он приветственно помахал мне кнутом и скрылся за воротами. Приглушенный снегом стук копыт звучал все слабее и вскоре вовсе стих. Я поднял на руки шелковистого теплого кота, свистнул пса с громким лаем провожающего двуколку до ворот, вошел в дом и запер дверь на засов. Первым делом надлежало осмотреть дом, чтобы знать, где помещаются книги, с которыми мне предстояло работать, и, соответственно, решить, какие комнаты следует отпереть. На столике в холле стоял шестисвечный серебряный канделябр, рядом лежал коробок спичек, как раз то, что мне было нужно. Свечи избавляли меня от необходимости отворять и затворять несметное множество ставен. Итак, я вооружился канделябром и сопровождаемый суматошным псом, чьи когти стучали будто кастаньеты по голым полам, приступил к осмотру. Весь первый этаж занимали три очень большие комнаты и одно помещение, а именно гостиная, столовая, рабочий кабинет и салон. Почему-то лишь последний, я буду называть его голубым салоном, поскольку он был расписан различными оттенками синего цвета и золотом, был заперт, и я не сразу подобрал нужный ключ. Салон примыкал к одному из торцов здания и представлял собой такую длинную узкую коробку с большими окнами в противоположных концах. Вход в салон помещался посередине одной из длинных стен, и прямо напротив двери висело одно из самых больших зеркал, какие мне когда-либо приходилось видеть. Высотой около трех метров, считая почти от пола до потолка, в длину оно достигало 10 метров с лишним. Стекло чуть потускнело, от чего приобрело голубоватый оттенок, напоминая поверхность тихого озера. Однако это никак не сказывалось на четкости отражения. Резьба на широкой золоченой раме изображала нимф и сатиров, единорогов, грифонов и прочих мифических тварей. Эта рама сама по себе была произведением искусства. Сидя, можно было видеть в этом замечательном зеркале отражение всего салона, так что узкая комната казалась весьма просторной. Учитывая небольшие размеры, удобство и, не стану скрывать, необычайный вид салона, я решил сделать его своей гостиной. И вот уже сняты с мебели все чехлы, а в камине пылает жаркий огонь. Затем я перенес сюда клетку с канарейками и вьюрками, поместив ее в одном конце комнаты вместе с попугаем Октавием, коему переселение явно пришлось по душе, потому что он взъерошил перья и насвистел несколько стров марсельезы. Собака и кот немедленно простерлись на полу перед камином и погрузились в блаженный сон. Покинутый своими спутниками, я взял канделябр и в одиночку продолжил разведку. Второй этаж был почти целиком занят спальнями и ванными комнатами. Однако в том крыле, которое замыкало квадрат вокруг двора, я увидел огромное помещение. То самое, что Гидеон называл «длинной галереей». По одну сторону галереи располагались высокие окна, и напротив каждого из них висело по зеркалу. Они были похожи на зеркало в салоне, но намного уже. Между зеркалами стояли книжные шкафы из полированного дуба, и на полках внутри были кое-как в перемешку свалены книги. Мне с первого взгляда стало понятно, что немало времени уйдет на то, чтобы расставить их по темам, прежде чем я смогу заняться каталогизацией с оценкой. Я не стал пока открывать ставни и снимать чехлы в длинной галерее, а продолжил восхождение по лестнице и очутился на чердаке. В одной из мансард я увидел позолоченную раму от зеркала, и меня пробрала дрожь при мысли о том, что, вероятно, здесь-то и был найден мертвым дядюшка Гидеона. Рама была намного меньше той, что поразило меня в салоне, но оформлена в том же стиле. Те же сатиры, единороги, грифоны и гипогрифы, но кроме того, наверху поместился медальон с надписью «Я твой слуга, корми и вызволяй меня. Я есть ты». Бессмыслица какая-то. 
Я закрыл дверь мансарды и, обозвав себя трусом, тщательно запер ее, после чего у меня отлегло от души. В голубом салоне собака и кот кинулись ко мне с таким восторгом, точно я отсутствовал несколько дней. Я сообразил, что они голодны, и сам почувствовал, что основательно проголодался. Увлеченный исследованием замка, я даже не перекусил в положенное время, а теперь шел уже седьмой час вечера. Сопровождаемый нетерпеливыми спутниками, я спустился на кухню, чтобы застряпать нам что-нибудь. Для пса потушил несколько кусочков баранины, для кота – цыпленка, добавил вареный рис и картофель, и оба моих подопечных остались довольны таким меню. Себе поджарил хороший бифштек с овощным гарниром и добыл в погребе бутылку отменного красного вина. Приготовив свою трапезу, я отнес ее наверх в голубой салон, пододвинул кресло поближе к камину и, удобно устроившись, набросился на еду. Вскоре сытые и довольные ко мне присоединились кот и собака. Они улеглись на пол перед камином, а я встал и плотно закрыл дверь, поскольку из холла с его мраморным полом тянуло холодом, как из морозильника. Завершив трапезу, я принял в кресле полулежачее положение, подтягивая вино и созерцая пляшущие над каштановыми корнями языки голубого пламени. На душе было покойно, и под давлением изысканного крепкого вина я задремал. Проспал я около часа, когда вдруг проснулся, чувствуя, как каждый нерв напрягся, словно меня кто-то окликнул. Я прислушался. Ничего, только тихое посапывание спящего пса до довольное мурлыканье кота, свернувшегося калачиком на соседнем кресле. В полной тишине чуть слышно потрескивали в камине догорающие дрова. Решив, что мне почудилось, я подбросил в камин новое полено и приготовился еще подремать, хотя меня не покидала непонятная тревога. И тут, посмотрев в зеркало передо мной, я увидел, что дверь за моей спиной, которую я так тщательно закрыл, приоткрыта. Странно. Я повернулся. Ничего подобного. Закрыто. Ни малейшей щелочки. Снова поглядел в зеркало. Может быть, глаза под действием вина сыграли со мной шутку? Но нет. Дверь, отраженная зеркалом, была чуть приоткрыта. Я продолжал смотреть, пытаясь понять, каким образом преломление лучей света в стекле может создать иллюзию открытой двери, хотя та на самом деле плотно закрыта, когда увидел нечто такое... От чего меня пробрала дрожь, и я резко выпрямился.